Hola, en este vídeo vamos a explicar el principio del Le Chatelier, que es algo que nos permitirá explicar cómo actúan los sistemas químicos que están en equilibrio cuando se modifica alguna de sus condiciones. Entonces, lo primero, la definición, que además la dejo ahí por escrito. El principio del Le Chatelier nos indica que cuando un sistema que está en equilibrio sufre alguna modificación de las condiciones del equilibrio, el sistema va a reaccionar para atenuar o minimizar el efecto de ese cambio. Es decir, si el sistema está en equilibrio, es que la situación en la que está le resulta muy estable y si tú lo cambias, intenta volver a estar lo más parecido a como estaba al principio. Reacciona desplazando el equilibrio de un sentido en otro para que el efecto del cambio que hemos hecho se note lo menos posible. Vamos a ver entonces cómo actuará el sistema si lo que cambiamos es la concentración de alguno de los reactivos o productos, la presión y el volumen o si hacemos un cambio en la temperatura. Y te adelanto que esto que nos sirve para explicar los cambios a las reacciones químicas que están en equilibrio también nos podría servir para otros muchos efectos fuera del ámbito exclusivamente de la química. Pero centrándonos en la química y vamos a usar una reacción que ya está en equilibrio. Pongamos que tenemos este sistema nitrógeno más hidrógeno, ponemos la doble flecha, es un sistema que ya está en equilibrio, para dar amoníaco. ¿Qué ocurre si yo hago un cambio en la concentración de alguna de las sustancias? Por ejemplo, si yo elimino amoníaco. Si yo elimino amoníaco, si yo quito algo de lo que hay en el segundo miembro, como el sistema ya está en equilibrio, es decir, el valor de Q, cociente de concentración, que lo explicamos en otro vídeo, te dejo ahí la descripción, es igual en este momento al valor de Q sub C, si yo cambio quitando amoníaco, el sistema va a reaccionar viniendo en esta dirección para producir más. De manera que si quito amoníaco, la proporción entre reactivos y productos cambia, el sistema que hace viene hacia aquí para producir más amoníaco y que así la proporción entre reactivos y productos se mantenga más o menos estable. De manera que si quito producto, el sistema va a venir en esta dirección. Por el contrario, si hubiese quitado nitrógeno, el sistema vendría hacia aquí, se desplazaría hacia el primer miembro para producir más. ¿Qué otra posibilidad tengo? ¿Qué es lo que se haría si tú quieres producir mucho amoníaco? Si quieres producir mucho amoníaco, quieres que el sistema se desplace en esta dirección, tienes dos opciones. La primera ya la hemos dicho, quitar amoníaco para que el sistema venga hacia acá y otra posibilidad sería añadir más reactivos. Si añado más reactivos, la proporción de los reactivos en el equilibrio aumenta y el sistema se desplaza para consumirlos. Es decir, si añado nitrógeno, el sistema se desplazará en esta dirección hacia el segundo miembro de la reacción para consumir el exceso de reactivos presente. De manera que respecto a las concentraciones, como te había dicho, es muy sencillo. Si quito algo, el sistema va a ir a producirlo esté en el sitio esté. Si añado de una sustancia, el sistema tiende a gastarla para, como decíamos, atenuar el efecto de esa modificación. Si hacemos un cambio en la presión, ¿qué ocurre si aumento la presión del sistema? Si aumento la presión del sistema, y lo que digo ahora es clave, el sistema se desplaza hacia donde haya menor número de moles de gas. Es decir, si incremento la presión, el sistema se desplaza hacia donde haya menos moles de gas, porque así, al ir hacia donde hay menos moles de gas, la presión del sistema disminuye y se, se minimiza el efecto de esa alteración. De manera que si en este caso aumento la presión, como en el primer miembro hay 1 y 3, 4 moles de gas, y en el segundo solo hay 2, si en este sistema aumento la presión, el sistema vendrá, se desplazará en esta dirección para producir más amoníaco y que la presión del sistema total se parezca más a la que había antes. 
esta modificación se hace realmente en el proceso de fabricación de amoníaco, que es hacerlo a elevadas presiones. Por el contrario, si hubiese disminuido la presión, el sistema habría ido hacia donde hay más moles de gas con la intención de que la modificación se atenúe. Esto, si lo traduzco al volumen, será parecido porque aumentar la presión sería lo mismo que disminuir el volumen. Si disminuyo el volumen del recipiente, estoy comprimiendo, estoy aumentando la presión y en consecuencia el sistema irá hacia donde haya menor número de moles de gas. Y vamos a ver el último caso, que es que cambiemos la temperatura. Si cambia la temperatura, ¿dónde tengo que fijarme en la reacción? Tendré que fijarme aquí. Si el sistema es endotérmico o exotérmico. Si aumento la temperatura, el sistema va a intentar consumir el exceso de calor. En este caso, como delta de H es negativo, estoy hablando de una reacción exotérmica. Si yo aumento la temperatura, el sistema, ¿qué va a hacer? Consumir calor. La exotérmica lo produce. Entonces, en este caso, si aumento la temperatura, el sistema vendrá en esta dirección, porque así, en esta dirección es endotérmica, consume calor y el incremento de temperatura se atenúa. Entonces, en el caso de modificaciones en la temperatura, sabemos que cambia la constante de equilibrio, pero ¿qué tenemos que mirar si la reacción es endoexotérmica? Entonces, si aumento la temperatura en una exotérmica, el sistema irá hacia el primer miembro para consumir calor. Lógicamente, al contrario, si hubiese disminuido la temperatura, el sistema que haría irá hacia allí porque hacia allí es exotérmico, hacia allí produce calor y así la temperatura volvería a aumentar. Y entonces se minimiza el efecto. Lógicamente, si el sistema es endotérmico, en este sentido endotérmico, los cambios en la temperatura afectarían justo en el sentido contrario al equilibrio. Es interesante comentar que otras cosas que no afectan al equilibrio, como por ejemplo el añadir un catalizador, si añades un catalizador a este sistema, no estás modificando las condiciones y el sistema no se va a desplazar en un sentido o en otro. El añadir un catalizador a esta reacción lo que haría es contribuir a que el equilibrio se alcanzase antes. Entonces los catalizadores no modifican la situación de equilibrio, solamente hacen que el equilibrio se alcance antes al aumentar la velocidad de las reacciones en ambos sentidos. Espero que esta explicación te haya servido y que veas que realmente es muy sencillo. Modificación, el sistema intenta minimizar el efecto de ese cambio. Y eso es todo.